टायर फटता नहीं ये टायर एक ब्लास्ट होता सो हे गाइज वॉट्स लो बैक टू माई चैनल गाइज जैसे कि देख रहे हो कि आज आपका बाइक स्टार्ट करेगा वीडियो नीचे बैठ गई क्योंकि अलाय की और टायर की बात बाई नीचे बैठ के करो तो ज्यादा मजा आने वाला है आज बेसिकली जो मैं आपको बताऊंगा कल नहीं बता पाया था इसकी कॉस्टिंग क्या थी आज कॉस्टिंग की बात करेंगे टायर स्पिन करके आपने देख लिया क्योंकि टायर स्पिन करने के बहुत लोग बोल रहे थे भाई टायर स्पिन करके दिखाओ कैसे लग रहे बंपर के लिए बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई बंपर भी पेंट करो अगर मैं शायद पेंट करो तो आपको वीडियो मिल जाएगी उसके लिए तो कहीं बेसिकली आज मैं जो कवर करने वाला हूँ अलॉय के बारे में कौन सा अलॉय लगाया कहाँ से मैंने परचेस किया टायर की क्या कॉस्टिंग रेट कौन से टायर मैंने लगाया इतने इंचीज की लगाया सारी ए टू जेड बातें करने वाले और अलॉय में जितनी चीज लगी है सारी बात कर रहे हो तो मेक श्योर आपने वीडियो ला सकते कहीं नहीं जाना पेप्सी तो पेप्सी लेके बैठ जाओ पॉपकॉर्न नहीं तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ भाई हमारी वीडियो देख रहे हो तो पिज्जा बर्गर तो कंपल से चलिए वीडियो स्टार्ट करते तो आ जाओ सो गाइज अगर मोटे मोटे पैसे की बात करो तो गाइज मैंने अलाव पे अपने लगा दी अलाव पे स्टार सब कुछ मिला आप लोग के चालीस हज़ार रुपये लगा चुके हैं ये तो बात कर ली मेरे मोटे मोटे पैसे कितने में लगे अगर मैं थोड़ा आपको पीछे की साइड ले जाऊँ क्या स्टोरी थी मैंने कौन से टायर मेरे पास ऑप्शन थे तो गाइज अगर मैं बात करूँ मेरे पास चाइनीज का ऑप्शन था मेरे पास इंडियन ब्रांड का ऑप्शन था मेरे पास मिशन का ऑप्शन था तो पहले अपने चाइनीज की स्टोरी सुना तो गाइज चाइनीज का मेरे पास ऑप्शन था कि मैं चाइनीज लगाऊँ तो मेरे को टोटल कॉस्टिंग टायर समेत पड़ जाती है अपने पंद्रह हज़ार पंद्रह से बारह हज़ार की कॉस्टिंग पड़ थी बट आपको पता आपका भाई गाड़ी से बहुत प्यार करता है गाइज अगर मैं एक चीज़ बताऊँ गाड़ी में पैसे लगा रहे तो अच्छे वो पैसे लगाओ जो वर्थ हो चाइनीज पे कोई वर्थ नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आपके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन था चाइनीज वाला जो मेरे को पसंद आया तो मैंने वो हटा दिया अब सेकंड चीज की बात करते हैं मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपने एम लगाओ जो कि इंडियन ब्रांड होना है जिसमें मेरे को छह साल की वारंटी मिली छह साल की वारंटी बहुत मेजर होती है अगर मैं एक चीज बताऊँ एम से टायर में अगर छह साल की वारंटी मिल रही है या फिर कोई भी टायर में कोई भी छोड़ेगा नहीं उसे परचेस करके देगा तो मेरे पास ऑप्शन था कि एम के टायर परचेस करूँ जो कि मेरे को पड़ जाते पच्चीस सौ रुपये के सो गई थर्ड ऑप्शन था मेरा मिशन का टायर जो कि मेरे को अगर मैं परचेस करता तो मेरे को पड़ा थर्टी का जैसे कि देख लोगे चाइनीज टायर मेरे को हज़ार का पड़ता अपना एम टायर मेरे को पड़ता पच्चीस सौ का और अपना मशीन पड़ता मेरे को थर्टी हंड्रेड का तो मेरे पे तीनों ऑप्शन थे बट मैं जब भैया के पास गया अपने मशीन वाले भैया के पास तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ सजेस्ट करी अगर सर आप अपसाइज करो तो ही मशीन लगाओ अगर वरना आप अपसाइज कर भी रहे हो और एम पे जा रहे हो तो वो कोई भी फायदा नहीं उसका वर्थ नहीं है आप उसमें स्टॉक ही लगा दो जो कि स्टॉक हमारे थे वन अपने एट्टी और आर तो मेरे को ये भी ठीक लगा कि मेरे को मशीन के बारे में पता है ये नहीं कि मैं मतलब उठ के चला गया मेरे को मशीन कुछ पता है मेरे को मशीन के बारे में पता है भी लग्जरी सेगमेंट की वीडियो बनाता पहले उसमें लगभग लगभग कॉन्टिनेंटल परेली और अपने मशीन रहते थे तो मेरे को पता था मिश्रिन टायर किस किस पे लगते हैं तो मेरे पास हाँ हाँ मिश्रिन टायर हाँ लग्जरी गाड़ी में लगता है तो वो बहुत अच्छा कंफर्ट देता है तो गई फाइनल जो डिसाइड हुआ मेरे पे पहले तो मेरे पे था चाइनीज का तो मैंने प्लान हटा दिया एम मेरा पूरा रेडी था कि मैं एम आर पे जाऊँगा क्योंकि एम आर एफ साल की वारंटी दे रहा है भाई छः साल की अगर कोई वारंटी देगा तो कोई क्यों छोड़ेगा ये बात बताओ तो छः साल की वारंटी थी छः साल की वारंटी थी मैंने वो फाइनल किया मैंने कहा ये लगा रहा हूँ पच्चीस में दस में सब सीन शॉर्ट हुआ था मेरा उसके बाद बाकी प्राइस ऑलॉय का था तो मैंने कहा चल एक बार मशीन पे भी चलते तो मशीन का टायर मेरे को पड़ रहे थे अराउंड फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड के पड़े थे फिफ्टीन थाउंड सिक्स हंड्रेड के फिर मैंने बाद में सोचा कि मशीन के टायर ही लगा लो जो कि मेरे को पड़े थे फिफ्टीन सिक्स हंड्रेड क्योंकि कंफर्टेबल दे रहा और एक बार पैसे लगाने मिशन मेरे को मिल रहे थे तीन साल की वारंटी गए मिशन जैसे टायर में अगर तीन साल की वारंटी आपको मिल रही है ना तो तीन साल से ज़्यादा चलते हैं ये लिखवा लो मुझसे चीज़ आपको बता दूँ जो कि अपने एम आर एफ जे के उसमें कार्बन बेस होते हैं और ये वाले जो टायर होते हैं अपने मिशन जैसे ये सिलिका बेस होते हैं जो कि सिलिकॉन होता है अगर आप टायर को बाहर गर्मी में भी रख दो धूप में भी रख दो दस साल वो टायर को कुछ भी नहीं होगा जबकि अगर आप अपने जे के को रख दो अपने एम आर एफ रख दो उसको कार्बन बेस होते हैं क्योंकि आप जनरली नोटिस कर रहे हो जो अपने ट्रक होते हैं उसमें एम के टायर होते हैं कितने मोटे मोटे एम आर के टायर होते हैं क्योंकि वो गाड़ी भी चलती उसमें कार्बन होता है कार्बन बहुत मोटा होता है तो इसलिए वो एम के टायर यूज़ करते हैं अगर आप धूप में गाड़ी को खड़ा कर दोगे दस साल अपनी एम के टायर उसका जो अंदर का ऑयल होता है सूखने लग जाएगा उसका सूखने के बाद वो गाड़ी की जो टायर की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाती है मतलब जितना मिलना चाहिए आपको सोचा आपने गाड़ी चलाई भी बट अंदर के मटेरियल की वजह से वो वर्थ नहीं होता फिर थर्ड चीज की बात करते हैं मेरे टायर में क्या क्या लगा गाइस मेरे टायर में जो लगा सबकी ए टू जेड की वारंटी मिल रही है अगर आप कहीं से भी टायर लगा दो गाइस उसमें आपको एक नट लगाए जाते हैं नट नॉर्मल आपके स्टॉक भी अलग स्टॉक वाले भी नट लग सकते हैं बट मैंने कहा अगर अलॉय भी लग रहा है तो अलॉय भी वाले नटी लगाओ वो ज्यादा बेस्ट रहता है एस कंपेयर टू अपने पुराने वाले जो अपने रिम स्टील रिम वाले होते हैं तो मेरे पास
नॉजल तक में वारंटी मिल रही है तो भाई अगर आपको इस नॉजल जैसे एरिया में भी वारंटी मिल रही है तो आपको कोई क्यों ना लेगा भाई वारंटी हर बंदे को चाहिए वारंटी क्योंकि बाई चांस कुछ खराब हो जाए वारंटी आप एटलीस वारंटी होगी तो आप उसमें क्लेम कर सकते हो नट में अगर कोई दिक्कत आ जाए स्क्रैच हो जाए कुछ मैनुफैक्चर इफेक्ट आ जाए तक नेट में कोई दिक्कत आ जाए बाई चांस तो आप इसमें एटलीस्ट क्लेम कर सकते हो कि मेरे को भाई नट दूसरे दो मेरे दिक्कत आ रही है तो कैसे ये प्लस पॉइंट आपके पास रहता है गोटी रहती है जो उसको की घुमाने वाला बोलते हैं वो आपको मिलेगी जो आपके बेसिकली जो उसको घुमाने वाली मिलती है वो आप ध्यान रखना जब भी आप नट लगा रहे हो गोटी जरूर लेना बिना गोटी के आप खोल नहीं पाओगे बीच रास्ते में मैंने कहा था हाई अगर आपका टायर पंचर हो जाए कुछ भाई मेरे को बोलेगी वन सिक्सटी फाइव क्यों नहीं कराया वन फिफ्टी फाइव तो कराई वन सिक्सटी कैसे जैसे कि आप देख रहे हो टायर थोड़ा सा बाहर निकला बट अगर मैं वन सिक्सटी फाइव कराता हूँ बहुत ज्यादा मिशिल जैसा टायर बाहर निकल जाता नो डाउट लुक तो देता बट वो दिक्कत आती मेरे को एवरेज में अपने सस्पेंशन में सस्पेंशन मेरा मतलब छः से सात महीने बोल देता फिर मैंने उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगा था फिर बाद में टायर में फिर पैसे लगाता कि मेरे को पुराना टायर दे दो मेरा बारह इंची उसमें ठीक रहेगा तो गाइज़ ये तो थी मैंने बता दिया तो गाइज़ अब बात करते हैं फिफ्थ से जो मैंने लगाई गाइज वो अपना रहना स्प्रे पेंट स्प्रे पेंट की बात कर दो गाइज अपना जो मैंने खर्च किया इसमें चार सौ एक स्प्रे पेंट के थे इसमें मैंने यूज़ करे दो स्प्रे पेंट दो स्प्रे पेंट की बात करूँ गाइज कुछ लोग काम चलाओ काम करते हैं कि एक स्प्रे पेंट मारा हो गया काम गाइज कभी भी एक स्प्रे पेंट का दूसरी कोटिंग जरूर चलाना क्योंकि वो अच्छी कोटिंग तभी दिखती फाइनल कलर तभी निकल के आता है वरना सिंगल कोटिंग में कुछ निकल के नहीं आया जैसे कि आपने देखा था पीछे का जो ब्रेक शू था उसमें आपने देखा होगा एक बार उसने मारा था और नीचे ब्लैक ब्लैक था इसलिए दो बार कोटिंग करो एटलीस्ट गोल्डन कलर था मेरा वो निकल गया मेरे पास ऑप्शन देखिए रेड करा सकता था ऑरेंज करा सकता था ग्रीन भी करा सकता था येलो भी करा सकता था बट भैया ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप भैया गोल्डन कराओ मेरे पे जो ऑप्शन था अपना रेड था अपना ऑरेंज था अपना ग्रीन था अपना येलो था बट आपके भाई ने गोल्डन कलर क्यूज हो गया मेरे को गाड़ी ऐसी करवानी थी जो आपने देखी भी ना ऑल्टो गाड़ी को क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे थे कि ऑल्टो में भाई अलॉय कौन से लगाएगा चाइनीज नहीं लगाएगा अब साइज करेगा नहीं करेगा टायर तो गाइज मेरे को ऐसी बनाई थी जो आप देख के खुद बोले भाई हमको भी ऐसा टायर चाहिए हमको भी ऐसे अलॉय चाहिए अपनी गाड़ी ऑल्टो में गाइज मैंने चल आज तक यूट्यूब पर ऐसी ऑल्टो नहीं देखी जिसमें ऐसे अलॉय लगे क्योंकि बाकी सब मैं आपको मैं बता दूं जो मैंने सामने देखा आपने चलते हुए थ्री स्पोक आते हैं वो अलॉय लगे होंगे और जनरली कोई अलॉय लगते नहीं क्योंकि बारह इंच की गाड़ी कोई बनाता नहीं है भाई छोड़ना क्या लगाना तो भाई आपके भाई ने ऐसे अलॉय लगाए जो देख के हर बंदे का दिल करे ऑल्टो ऐसी गाड़ी बन सकती है सो गाइज ये अलॉय ऐसे जैसे कि आपने देखोगा धूप में शायद इतने मार रहे थे और बहुत आई कैच ही अलॉय होने वाले तो गाइज मेरे को बहुत अलॉय पसंद है टोटल मैंने आपको बता दी कि खर्चा हुआ मेरे टायर का खर्चा होता थर्टी एट हंड्रेड का पर टायर का इसमें नॉजल की बात करूँ नॉजल मेरे को पड़ा था चार का पर हेड इसमें जो आपने नट्स लगे थे उसका खर्चा बताओ तो वो मेरे को पड़े थे दो से पच्चीस के पड़े थे और इसमें अगर मैं बताऊँ पेंट की बात करूँ पेंट ही मेरे को अराउंड अप्रॉक्स हज़ार का पड़ा था गाइज इसको टोटल करोगे तो अराउंड पैंतीस से चालीस हज़ार आपका बिल बच जाएगा पुराने टायर की बात करूँ कितने में गया होगा गाइज पुराने टायर की बात करूँ कुछ लोग बोल भी रहे थे मेरे को भाई तू अगर टायर अपसाइज कराएगा तो हमको टायर दे देना तो गाइज अगर आप टायर ले भी रहे थे तो कोई फायदा नहीं क्योंकि दस साल टायर जरूर पुराना था टायर चला भी नहीं था नो डाउट अंदर का जो उसमें मॉल मॉइस्चर होता है वो सूख चुका था जिससे कि टायर अगर हाईवे पे चलता है या फिर सीमेंट वाली रोड पे चलता 70 प्लस रोड पे उसमें बहुत रिस्क रहता है क्योंकि टायर वो एक टायर होता है कि फटने का स्ट्रेच हो जाता है बट ये टायर फटता नहीं ये टायर एक लास्ट होता तो इसलिए मैंने किसी को दी नहीं मैंने कहा भैया मैंने उसकी टायर की कॉसिंग सही में वो टायर की कॉस्ट वो थी नहीं जितनी होनी चाहिए थी जितनी मेरे को मिलनी चाहिए थी क्योंकि मेरे को जो पैसे मिले वो सिर्फ रेम रेम के पैसे मिले जो उसकी रेम की थी टायर के लिटरली कोई पैसे नहीं थे गाइस गाड़ी चली भले कम थी मैंने उनको बताया बट कहते कि जेके जैसे टायर एम से टायर उसमें अंदर एक ऑयल मॉइस्चर होता है जो गाड़ी को तभी वारंटी पाँच से साल देते उसके बाद वो खराब होने लगता है उसका वैल्यू नहीं होती उसकी सो गाइज अलॉय की बात करो तो मेरे को अलॉय पड़ गए थे फोर्टीन थाउजेंड के आपके भाई के अलॉय पड़ गए थे तो गाइज यही थी आज की वीडियो जितना आपका भाई आपको क्लियर कर सकता है इनफॉर्मेशन दे सकता आपके अलॉय के बारे में टायर के बारे में टायर मैंने ये क्यों चूज करे बाकी सारे ऑप्शन थे मेरे पास सारी मैंने आपको स्टोरी क्लियर कर दूंगी सो इस राफुल चौक में जो आपको मिलने वाले वो एकदम जेनुअल मिशन मिलने वाले और न्यू वेल्स का मैं एड्रेस दे दूंगा भैया का नंबर मैं डिस्प्ले कर दूंगा आप इनको इजीली कांटेक्ट करके डील ले सकते हैं जो भी आपको मिशन टायर पे चाहिए सो गई बैट के स्टार्ट किया था बैट के एंड करेंगे तो गई यही थी आज की आई होप आपको वीडियो पसंद है वीडियो पसंद प्लीज लाइक करें मेरा मन चला अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देख ली तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपने दोस्त फैमिल का शेयर नहीं किया शेयर भी कर दो क्योंकि ऑल्टो गाड़ी बहुत कॉम्पैक्ट गाड़ी होती है और बहुत लगभग लोगों के पास होती है तो आप अपने फैमिली मेम्बर को जरूर दिखाओ उनको बताओ कि ऐसे अलॉय भी लग सकता है गाड़ी में थ्री स्पोक के अलावा भी आपके बहुत सारे ऑप्शन